Jam në studio me Bislim Lakno, në është student, mirë serë dhe Bislim. Përshëndet e mirë serë gjitha. Je i pari që po intervistoj për këtë vit, kështu ju është presoj të jesh me këmë të mbarë. Kuroj. Në fakt kemi, është villar një intervist kur ka njësur lëvizja studentore, atër e kishit tre apo katër kërkesa, pas ta ju bënd tëtë kërkesa, ditën e sotën në kemi nëndë kërkesa, ju lutem më ilustroni me kërkesat e studentve është të shtuar dhe pika për anullimin e ligjit për arsimin e lartë. Qëfar ka ndodhur që nga filimi dhe dritë anë që flasim me evolimin e kërkesave një kosisht, por edhe me protestën tuaj? Në fakt, ajo që ka ndodhur për mua është shumë pozitive, sepse kjo protest përveç se ka kriju një loj atmosfere krejtë të re në opinionin publik shqiptarë, Kjo nga kam su arneve studentve se si duhet artikulojmë, se si duhet flasim, se sa duhet kërkojmë, se si duhet kërkojmë edhe se si mund të shkojmë gjithmon e për te i vetës. Êshtë njës me një kërkes në fillim praktikisht me anullimin e VKM-s, me heqen e tarifës për shtes për provimet. Pas ta janë shtu dhe dy tjera që praktikisht këto kanë dalë të parat në media, të nesër më shtuar dhe një tjeder janë bërë katër, pas taj ka ndalë tet, ta një po dalin nënd, unë herën e kaluar që isha në emision, unë mundoha ta elaboroja kështu. Po t'i mbledhim gjitha kërkesat bashkë, po t'i artikulojmë të gjitha problemet që ka universiteti bashkë. Jo vetëm këto tet, ne mund bënim të dhjetë të tila, po të gjitha këto mund t'i vëjmë një ombrel për mes cilës këto mund zgjithën shumë letësisht. Anulimi ligjit, që ta një më shtuar si pike nëndë, mund tjetë qelësi i të i kalimi të gjithë krizës. Për gjysmimi tarifave pa dyshim në gjitha nivellit e arsimit lartë dhe anulimi i anulimi ligjit. Ky ligjë në parim, në thelb, është i gabuar. Do me thënë, ne e kemi quj disa herë reforma neoliberale në arsimin e lartë. Pra, ky ligjë, për mes të ligjë, qeveria përvec se dërgon fonde në universitetet private, që praktikisht ato duhet i përkisni vetëm universiteteve publike, vështirëson si pas ligji që do vitë më shumë gjepin e studentve. Dekord, me gjitha të letë të flasim më konkretisht duke i marrë kërkesat me radhë, ose më sa këtë ndojë të dhja, nga këto nëndë kërkesa që shojim, qëfar në opinionin tuaj qeveria ka thënë po dhe janë bërë, qëfar prisni ju ose më sakë janë bërë pjesërisht dhe qëfar nuk janë prekur fare me dorë, janë nëndë nga këto nëndë kërkesa. Ku jeni ju tani me këto të nëndëta? Atëherë, një nga kërkesa që mund të themë se në base mund të amarim kështu si përgjigje pozitive, në base mund të jetë e vetëmja, është qështja e konvikteve që për arsujet dhe një fondacioni gjerman, diqka e tilë, thuet se këto do filojnë, po prapë me gjithë këtë, Kjo nuk është garanci se kushtet në konvikte do përmirsohet. Ne nuk kemi asë një loj garancije që kushtet do përmirsohet. Të gjitha pikat e tjera... Për gjysmimi tarifës së studimit. Për gjysmimi tarifës së studimit... Ka një rankim, thot Krye Ministri, do të pagua që nga janari nuk do të pagua një më, thot, sepse atë pjesë do të pagua i qeveria, por ka një rankim, ka në zënës të djetës, ka student të djetës, ka student të tetës, ka student të gjashtës. Me sa kam parë në rankimi ë të gjithë studentët do përfitojnë për gjysmim tarife në këtë janarë. Në këtë janarë së pagua në ju, do të paguaj qeveria problemet e... Do paguajnë vetëm gjysmen. Jo fare. Do paguajnë vetëm gjysmen e tarifës të gjithë studentët. Nga viti tjetër, do filoj. Studentët që kanë mesatare nga 5 dhe rinë 6, do paguajnë tarifën e plotë. Nga 6 dhe rinë 8, do paguajnë 50%. Nga 8 dhe rinë 9, do paguajnë 25%. Dhe nga 9 dhe rinë 10, do paguajnë 0%, do me thënë do e kemë të mbuluar gjithë shpenzimet. Por kjo vlejmë vetëm për ciklin e parë, për ciklin bachelor. Praktikisht, në kërkes është artikuluar që ulja tarifave duhet tjetë për gjitha nivellet arsimit lartë. Dhe në masteri. Po, dhe nëse bëjmë një, nëse shohim, nëse ja hedhim një sy shpejt, e shohim që praktikisht tarifat e masterit janë ato që janë problematike. Ato janë shumë të larta fillojnë diku nga 600.000 lek të vjetra, dhe në 1.300.000 lek viti. Kështu që praktikisht ato janë tarifat më të larta dhe aty studentët e ndjejnë barën. Një komend që e dha Krye Ministri disa dit më herët, ishte që 
masteri është paka shumë si zgjedhje, do me thënë është një shtes që e bëjnë ata që duan. Do e bënë, do se bënë. Por kjo nuk është aspak e vërtet, sepse nëse shofim tregun e punës, në tregun e punës po thuaj se as një loj punën nuk mund të gjesh vetëm me bachelor. Ose ato pun që mund të gjesh vetëm me diplom bachelor, janë pun që s'ke nevoj asë për këtë loj diplome. Mund të gjesh vetëm me shkollë të mesme. Për shemë në call center nuk të kërkohet diplom fare, të kërkohet dishë gjuën e huaj. Kështu që praktikisht, kjo është një loj që Krye Ministri e bëm për të për ti kur kësaj përgjëtsia. Krye Ministri, në fakt ka thënë ishte një shuplak, nuk e di se sa i ndjek aktivitetet politike të Parti Socialiste, por në Asamblet e Parti Socialiste, në vitin e kaluar, ka thënë grushti i studentve ishte një grushti fort i cili si a i fmija që do të zgjoj prindin nga gjumi, ka qeni me akull pa kjo e Krye Ministri, si e përkëthenë, si do duke të? Krye Ministri, gjatë që nga dita e pare protestes, deri tani, kreq ka ka provuar të bëj, është të delegoj faj në 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 vartësit e ti. Do me thënë, filim ka fajsuar burokracin e universitetit, rektorët, dekanët, gjithë burokracin, më pas ka fajsuar ministre në arsimit, duke shkarkuar, duke i dhe një farë legitimiteti si të thush artikulimit të protestës që në kuptimin që arsimit tani më veç ka dështuar. Po, po. Edhe gjithë që ka ka provuar të bëj është të kaloj fajnë të këtë tjeret, Mirë po, me gjithë duket nuk po ka sukses, sepse akoma është në një presion të jashtë zakonë shumë nga studentë. E besonit, si është marrë dhe një ajuaj, qaj se ajuaj, në fillim kishtë një arogancë, për mundi dhe fjallën gëllës, më pas pati një zbut i arritit të kajo që unë thash, thot është një shuplak kjo që në dhanë studentët, ka një loj zbutjet që ndrimit të ti, si ju duket? Pa dushim që ka një loj zbutje, shiko, unë nuk besoj që mund të ketë ndo një qeveri ku do në bot, që ti e ta që fort, sa ti bëj bol një presionit të një masë aqë të madhe studentësh, me një artikulim aqë të qartë dhe aqë serios për një problem që prej këtë pëthuaj se gjithë shëqërin. Me plane, ju lute, me plane të kronikës të dytë, letëm bulojmë idetë që po thotë të bislimi, po? Po. Kështu që nuk besoj të ketë ndo një institucion që mund të ketë mjaftushën fuqit i bëj balë këti loj presioni. Kështu që pa dyshim që rama është zbutur, rama du të rhiqet fare në fund, për këtë jemi shumë të sigur, sepse është tashmë është shumë e qartë që ligjën arsimin e lartë ka dështuar. Pra, ju mendoni që rama do të të rhiqet fare, mendoni që a i do të anulloj ligjën për arsimin e lartë, duket sikur është në fakt pika që e nde palët janë të betonizuara. Ju kërkoni, keni shtuar pikën e nëndë të anullimin e ligjit për arsimin e lartë, kryeministri Rama thot, nuk bet fjallë, është një ligjë shumë i mirë, deri të anitë pakëtën, ka folur për tërheqe, për përgjusmim të arifash, thot që protest në studentve unë e respektoj, duat flasë me ta, duat bisedoj me ta, po të isha unë, ma dje do të ameri andorë këtë protest, se kam frikë se protesta do t'u ikin nga duart, ka thënë t'i kunë një takime disa student në vlorë. Por të ligjë arsimit lartë duket si kur nuk i vjen anash për të thënë që mund këtë shfugjizim. Shiko, nësëm lejon të bëj një interpretim të tjilë. Para disa ditësh, Krye Ministri shkarkoj, po thuj se gjithë kabinetin e ti qeveritarë, shkarkoj gjithë ministrat që janë nga filimi i mandatit, nga filimi i mandatit parë. Unë nuk e besoj se gjitha ta ministra do i shkarkon të në një situatë normale. Unë besoj që e vetë një arsujë pëse janë shkarkuar gjitha ta ministra, është sepse a i ishte përbalë një detyrimi për që karkuar ministrën e arsimit. Gjitha të protesta, gjitha e shpërfaqje e mos funksionimit të universitetit, qoj në delegjitimimin e ministris arsimit. Ama, po të shkarkoj e vetë ministri arsimit, do të thoshte që rjedhimisht duhet bjerë dhe ligji, sepse gjithë këtë mandat, ministri arsimit, krejtë që ka ka bërë, është marë me ligjin. Por a ligji, Rama ka investuar me gjithë kabinetin e vetë kapitalin më të madhë politik të kjo reform. Pa dyshim rezistenca do jetë shumë e madhe, ne e kemi shumë qarë që a i do bëj shumë rezistenc, më shumë se në gjitha rastet e më pashme për anullimin e ligjit, ama vullneti studentve për të përtaquar dhe rinë fund besoj që do e në poshtë edhe arogancen edhe indiferencen e ti karshinesh. Ka një reagim të sotëm, 
për rifilimin e protestës tuaj studentore Kryeministri Rama në një status në rritet sociale shkruan bylja me dhun e dyerve të disa fakulteteve është fytyra kuptim plote pek marsve të një proteste shëmbullore. Sqaron në fakt se kjo protest ani më ka jurë në fazën e realizimit të kërkesave bazë dhe zhvillimit të një dialogu të brëndshëm për nevoja specifike të gjdo fushë e studimesh. Si të duket reagimi sotë mi Kryeministrit? Uh... Si që janë gjitha reagime dhe zakonshme, do me thënë tenton të kop këto që në publik mund duken defekte ose mund duken mangësi nga protesta, duke ju referuar mbyllës të dyerve nga studentët në disa fakultete. Kjo realisht është bërë në gjitha fakultetet. Dyrët janë mbyllë në gjitha fakultetet. Edi, edhe në rethe, ma dje? Po. Ka nardur studentë sot të universitetetëve të rethëve, jo në bashkuar? Me sa di, unë kam pa disa individë, për nuk e di nëse ka nërë në mënyrë të organizuar. Kjo që është bërë në mënyrë të organizuar masive dhe një farë mirë kuptimi me zgjithë studentëve për të bërë të njëti nakë për në bëllë dyrët, me ndoj që është jo relevant interpretimi Krye Ministrit. Fundi a i tenton që ta të kanalizoj diku tjetër gjithë në gjarën. Dhe kërë, po, qëndrimi i partive të tjera politike, si u duket? Politika duket si kur do t'i bashka në gjithet protestës, tuaj si e ndjeni ju, valencën e politikës? Vlem për të përmendur një fakt shumë i rëndësishëm. Pasoja të këti e ligjë në arsimin e lartë, pasoja që po i ndjejmë sot, që studentët i nëzorën në gjithan pa, nuk është se e kanë gjenezën të anivonë, ato e kanë gjenezën në vitin 2008 kur në qeverisi ishte pëdëja bashkë me lësejnë. Ato ndërmore një njësëm për krimin e një ligji për arsimin e lartë, është po thuaj se i njejti me ndryshime shumë të vogla nga ligji që propozoj Rama në vitin 2013, i cili u miratua në vitin 2014, dhe praktikisht të gjitha partit aktuale në Shqipëri, të gjitha ato që kanë qenë pjesë sistemit qeverisës, të gjitha i kanë duart e ndyra në këtë situatë. Dhe qëfar dëlloj thirje që mund bëjmë partit e opozitës, mendoj se vetëm se i deligjitimon më shumë në artikulimin e tyre politikë. është shumë e turshme që deputetet e lësëis që kanë qenë në të dy mandatet kur kjo ligjë ka kaluar të bëjnë thirje për dalën protest, dhe është e turshme që për dëja të bëjnë thirje për t'ju bashkuar protestës, kur ata asë nuk e kanë quar në gjukat kushtetuse, ligjën arsimit lartë, si që kam përëntuar kur brënda afateve, kur kishin mundësin. Kështu që mendoj që këto gjitha do ju këthehen do ju këthehen bu me rang në të ardhme. Atyre, po juve ju adëmton në protestën pra nja e politikës? Unë e thash dhe në një rast tjetër që për mua do kishtë shumë kuptim që aktivistet e partive politike, aktivistet e forumeve rinore të ishin në protest në balë të protestës duke artikuluar problemet e studentëve dhe duke artikuluar gjithë retorikën e protestës. Ajo që ka ndodhë ka qenë komplete kundur ta, ka nardhë disa herë në nërë të organizuar, disa herë me forma shumë të ulta në protest. Mirë po për mua duke ishte kuptim si kur ata të ishin një farloj zëri i artikulimit, sepse fundi ata janë aktivist politik, janë dhe student, dhe qasja tyre duhet ishte me artikuluara, si të thush. Mirë po, kjo gjë nuk ka ndodhë asë njëherë. Gjithë shka kemi pa, ka qënë retorika boshe, kjo e zakonshme e protestave të opozites, me këto thirjet droga, korupcioni, gjëra... Pra nëni ju një bashka e njëtje dhe të grupeve të tjera të interesit. Mund të ketë, janë padurë të unazës sëre, të cilët ndodhe në ditën e 65 protestës të tyre, ka njërës që protestojnë për teatrin komptar. Këtu janë disa protesta tashmë të evidentuara në këtë qytet, por pra nëni dhe grupe të tjera të interesit ju bashka e njëtje në kauzën tuaj? Të shko, fakti që në këtë situatë ku jemi, ka shumë grupe që kanë tendencën të bashkohen me protestën, tregon shumë tregon që paknacia është shumë e madhe se të studentët. Paknacia të i kalon në universitetin. Normalisht që nësë mund kemi asë gjëkundër të njerëzve që vinë dhe bashkohen dhe solidarizohen dhe bashkëpunojnë për me njëri tjetërin, sepse fundja janë në pozita në pozita mbrojtësë, në pozita kur qeveri, kur ndështoj një veprimet e qeverisë. Nuk mendoj se mund kemi diçka kundër pjesëmarjes tyre. 
Pra që kohë sa artikulimi i kërkesave së përdanërve. Mendojnë që mund bëhet një lëvizje si e lekte verdhë në Fransë, në, në Tiran, në Shqipëri? Uh, nuk di si të themë, do me thënë nuk e di nëse mund bëhet një lëvizje si e lekte verdhë, duke qënë se simbolika e lekte verdhë lidhët me diçka shumë konkrete e në shak. kontekstin e Fransës. Uh, këtu në base mund të atej kaloj uh, kërkesat për universitetin, mirë por ne duhet a kemi qarë që uh, lufta jonë për një universitet më të mirë uh, i hap rrugë uh, gjithë betejave të arshme në, në gjitha fushat tjera. Uh, do të kryoni një organizat politike? Uh, uh, shikon, të pakten uh, si, e, si e shohun edhe si e mendojun uh, kryimin e një organizate politike ose një partije mm -hmm. politike që mund të pretendoj pushtetin. Uh, Unë nuk mendoj se uh, rast ideal i kriimit një partije, një partije është mbledhja një grupi uh, intelektualesh, ose një ërzish me, me një shkollim të caktuar, uh, të ngjitën atje lartë, të kriioj një parti dhe të thonë tani njerëz bashkoni me ne, të tentojnë të tërheqin njerëzët atje lartë në parti. Mm -hmm. uh, Unë mendoj që duhet ndodhe kundur ta. Uh, Unë besoj që uh, një partije re mund të kriohet vetëm kur uh, një uh, organizim shumë serios, i disa uh, grupeve shoqërore të shtypura, si që janë punëtorët, si që janë studentët, si që janë fshatarët, si që janë bizneset e vogla, grupe e interesi, të mirë organizuara, të, uh, me, me, me një përfacit të tyre që i organizon dhe i ndihmon në artikulimin e kërkesave, të ashtyn këtë grup lartë drejt kryimit të një partije. Për ndryshe, gjithdo dhe i formet tjetër për mua është të dështuar. Po pëse një uh, student tjetër, ne e dëgjuam në kronik, që tha ne mund të jemi edhe... Uh, mund të jemi në fazën e kremit të një organizate politike? Po, le të shojmë qëfar mund të ofrojnë. Po, unë besoj që do jetë një projekt shumë i dështuar, sepse nu, situatat ku mund të kryojnë partit e tjera për mendimin tim janë, janë ndryshe. Në këtë protest mund të kryojnë një parti nëse protesta do ishte e orientuar nga një grupi caktuar. Atër po, sepse një grupi caktuar ka mbështetje në djetëra mira njerëzve nga mrapa, do të thot që ka kryuar një artikulim të mirë dhe të qartë politik, që e ndjekin shumë njerëz, mirë po një protest ku ka jarëzakonis shumë grupe të vogla me artikulime të ndryshme, shpesh kontradiktore me njëra tjetërën, nuk ma mermendja se një nga këto grupe mund dalë përfatsia e gjithë, e gjithë kësajnë. Po, e vazhdo një protestën, por dita e parë ishte pa kësa, sho, sho një loj jeni pa kaotikë, Ende nuk po kuptohet një agende për bashkë, dini që do dini për para kryeministris, por shpesher nuk njëni njëri tjetrit, nuk njëni grupet e njëri tjetrit, nuk, si, si po organizohet e gjithë kjo? Uh, duke qënë se grupet caktuara uh, kanë qasjet të caktuar në X apo Y fakultet, uh, zagonisht këto grupe thirin edhe uh -huh. qojnë informacionin të një fakultet i caktuar, uh, E mira është të gjitha grupet kanë rrat dakord për uh, agendën. Për nëndë pikat. Për nëndë pikat. Kanë rrat dakord tani që ligjit jetë uh, unanimisht. Kërkesa për anullin e kërkesis. ligjit. Po, uh, kanë rrat gjithë dakord që kërkesat nuk janë plëcuar dhe uh, pakti që ofron uh, kryeministri nuk është i mjaftushëm dhe nuk është as pak i knaqëm. Kështu që për atë shko sa uh, linja e përgjithshme është në regull, ne brënda kësaj linje mund devjojmë në mënyrat e artikulimit dhe të gjukimit ton. Por, është kjo letë, themi, janë këto nëndë pika kushtetuta, po agenda e përbashkët, e cila nuk që do të asë njëri grup. Si do të e cetë më tej? Si do të vazhdoj me orarin e protestave? Si do të jetë që nga ditaj nësër me? Mendoj që forma me duhur e se si duhet vazhdoj protesta, unë e kam thënë dhe erë në galuar, nuk është se unë mund të flasë për njërën se si do vazhdoj protesta, sepse gjënat ndodhin shumë spontanisht, ndodhin në varsit të grupeve të ndryshme, por si pas mendimit tim, ajo që do ndodhë në vazhdim, me atë sa kam parë, do jetë diçka e kësaj natyre. Studentët do mblidhe në fakultetet në mëngjes, ditëve në vazhdim, dhe aty së bashku do vendosin për njërën se si do vazhdojnë, protestën, nëse do zhvendosen të Kryeministria, nëse do mbajnë të mbyllur, mbyllur dyrët e fakulteteve, nëse do zhjede në i form tjetër më kreative, më, për këtë nuk mund të them, mirë, po kjo do shihet në varsi të vullnetit që kanë studentët pas imblidhe në për fakultetet më njësë. Po, opinionit që borin i pamësim, keni dit, kishe një shkrim sot në Facebook, po, un... djetë arsye për që dhe djetë dit pamësim dhe i rendisjen fakt, por ka ndoshta edhe student që duan të shkojnë në mësim. 
Pa dyshim, dhe ne si duam, dhe ne duam të shkojmë në mësim, por uh, shikon, në situatën ku jemi, uh, ndojherë duhet ti të i kalojmë këto uh, nevoja ti me diate që nga shfaqen kështu. Uh, mësimi, unë e thashe dhe aty, 10 ditë mësim mund zavencohen, nuk është fare problem, mm -hmm. do bëjmë mësim 10 shtuna, edhe mbeso që do javlente edhe nuk do një pjesë e mire studentve nuk do e kishin fare problem që të shkojnë 10 shtuna në mësim, sepse ajo që pofitojmë e këtë protest, Ajo që ka po nëzirim nga kjo në fund të kësaj proteste, është diçka jashtë zakonisht e madhe. Kështu që unë mendoj që ka pa fund arsye, jo vëdham 10 që kam përmendu, nuk ka pa fund arsye që uh, logika e do që protestat vazhdoj për aqë kohë sa vëllneti studentve është që është trin aty. Uh, unë nuk jam që të humbet, të humbet mësimi, unë nuk jam që të uh, shtyhet uh, për një vit ku di unë, uh, gjërat kësaj natyre, unë jam që mësimi të zëvencohet, të bim dakord për mënyra, do bim në vazhdim dakord për mënyra, unë se besoj që dekanët edhe uh, shefat e uh, katedrave kanë të kanë gudzimin, të anje tutjet, na thonë që na kundërshtojnë në diçka, në diçka që do jetë e përgjithshme. Uh, Dakord, në fakt në inboxin e mbrëmje uh, ABC, në fakt që në tonë të Facebookut, kanë rritur disa fotografi që unë do doja të komentonin bashkë, lutem fotot e paketave, janë disa paketa uh, cigarësh, të cilat përfajsu e studentor i kanë uh, i kanë uh, modifikuar në një mënyrë të tilë për të treguar në fakt e fektet e e ligjit aktual të arsimit të lartë. Natyrës që edhe memet janë një tjetër forme juaja për të për të shpreur frustrimin tuaj në rjetet sociale, për të shpreur idet tuaja. është përmendur disa herë këto kohë që një gjë nga ana vizuale, estetike e kësaj proteste, ka qënë uh, pankartat dhe memet. Mm -hmm. uh, kjo këtu është një nga rastet ku studentët të uh, shprejnë kreativitetin, edhe me këtë i kanë dëshmu Krye Ministri që realisht nuk është aj artisti që pretendon, dhe më thënë. Uh, studentët kanë arrit të talen, të talen, të përqeshin dhe në atë mos sa të bëjnë të, të turprojt. Shtu që uh, kjo mund tjetë një dëshmi shumë e mirë se uh, Potenciali që kemi ne është për te i gjdo loj fuqie politike që mund ketë një individ, një parti ose një, një strukturë e caktuar. E, e fundit, gjithë se si bislima e shkërë ministri vendit, negociata për fundimtare do tjetë me të, do tjetë firma e ti ajo që do të përfundoj në favor apo në disfavor do të japi drejtimin kërkesave tua, ja? nëse pas taj ju nuk do të shfridzojnë për për këtë protest, për të këtyër në një protest anti-qeveritare dhe do të kërkon një derëzimin e qeveris. E shikon dheri këtu pas një mardhënje të... Nëse do të ngacmojt mardhënja mes jush, do të vazhdojt në më mos gjetje në e gjusë për bashkë, do të kërkon një dheri largimin e ramës dhe këtu pas taj bini dakord me opozitën ju? Nuk e di dheri ku mund të arrim ne, pëse unë të thash, kemi gjdo dite më shumë, mm. po gjejmë potencial brënda nesh për të artikuluar shumë e më shumë. Uh, unë mendoj që atur do e kalojmë kur të arrim të ajo urë, uh, tani është imediate uh, garancia për realizimin e gjitha kërkesave. Uh, pas kësaj, pas uh, anulimit ligjit, uh, ne gjithë jemi të vedishëm që nuk mund bëhet një ligjiri në distancë pa komunikim, mirë po këto format komunikimi duhet jenë, uh, duhet jenë uh, uh, si të thush, një farë garancie, duhet kjenë një farë garancie nga mrapa që nuk do devioj në një monolog. Pra, me sa kuptoj, nëse a i uh, anulon ligjin për arsimin e lartë, ju uleni në tryes për të diskutuar për një ligjë të ri pas taj. Uh, por ju nuk uleni më par për të dialoguar me të, për të diskutuar për anulimin e ligjit të arsimit të lartë. Nuk mund të, nuk mund të dialogojmë kur uh, pala me dobët vëkushte. Tani pala me dobën në këtë rast është Krye Ministri, sepse ne jemi studentet janë gjithë bashkë, në bështetin e pedagogve për anulimin e ligjit e kanë, mm -hmm. e kanë marrë nga një pjesë e mire fakulteteve dhe pedagogve, të gjithë e kanë kundërshtuar ligjin. Tani në këtë situatë Krye Ministri është pala e dobët dhe nuk mund vendos kusht e pala e dobët. Kushtet i vendosim ne, kushti jonë është që të anulohet ligjit dhe pas taj diskutimi për ligjin e ri do jetë i formave të ndryshme dhe ne besojmë që janë universitarët ata që duhet të bëjnë ligjin. Dhe jo si në rastin e ligjit aktual ku një grup i caktuar nga ministria, disa njerëz me 
kredenciale jo shumë të besueshme, merën me artikulimin e ligjit. Një, duhet këtë dhe përvajsues botës akademike të artikulimin e ligjit, edhe ekspertu huaj, edhe ndoshta një ligjë tjetër ku duhet bazojt e tjere tjere, por ju kërkoni që të keni një pranit të madhe. Gjithësësi e minë në këtë pikta, një nuk flitet për ligjit, një prisë një anullimin e ligjit, do të ketë përshkallësim të protestet nëse edhe kreministri vazhdojnë të qëndroj në idejnë e ti për mos anullimin e ligjit, për shkallësim në format të tjera flasë, jo vetëm protest, u hodhë ideja një greve urije, u hodhë në kanë qarkulluar ide të ndryshme. Qëfar? Edhe unë sot kam dëgju disa ide të ndryshme. Studentët kanë shumë potencial për dhënë ideje dhe për dhënë njëra alternative. Nuk e di qëfar do vendosët në vazhdim, por e thash, në do ngellet në varsit të fakulteteve në basen, varsit të universiteteve, varsit të grupeve që organizojnë... Nuk e një frikë se po veprohet zgjuar për tua pakur protestën për ta ngordhur në një falër fjale, nuk për gjej fjale në dur, për ta ullur frimën tua, i dheri sa vjen një moment dhe shuhet vetë. Për aqë kosa bëjkoti në universitetet është masiv, bëjkoti jetës akademike është masiv, për aqë kosa egziston një farë gadishmërije, e studentve për t'i qëndruar besnik kauzës. Kjo edhe mund të ndodhë si që thoni ju që të shuhet e të ashtu, por në këtë situat nuk duket, nuk ka shenja të tila. Dekor, unë të falenderoj, Bislim, për gjithë opinion që ndave në studentën. Falenderi dhe njerë isha me Bislim Lakën, është student folën për protestën e sot me të rinisur të studentve të universiteteve publike, kanë paracitur nëndë kërkesat e tyre, nuk negociojnë nëse nuk zbatojnë të nëndë, ta më pas, thona, ta mund të ulemi në dialog me Krye Ministrin për të artuar një liqë të ri për arsimin e lakë.